你跟李觉一之间到底发生了什么？我已经知道了。如你所愿，我们已经分手了。现在，你们可以在一起了。你真的忍心放手吗？还是你深爱他的，离不开他？颜良小姐。我相信你的心里早就有了答案。如果你爱他，就请不要放弃他。我从来没有想过要放弃他。可是现在我们之间已经出现了裂痕，再也回不去了。因为你，难道你们的爱情就那么经不起考验吗？你说你爱他。但你的爱，又表现在哪里呢？爱是信任，你对他的信任呢？爱与不爱，怎么去爱，这是两个人的事情，外人又怎么会了解呢？嗯、莎拉。你在我心里一直是一个聪明能干的女人，在事业上，你帮了李觉一很大的忙。可是，这一次，你们做了不该做的事情。我没有那么伟大，李觉一辜负了我对他的信任。我是永远都不会原谅你们的，恕不奉陪。等一下，我跟李总什么都没有发生过，这一切只是一场误会。他爱的人一直只有你。慢点儿，小心。小姐，还有什么需要帮忙的吗？啊，没事了，谢谢。好的
这不是乐乐的味道。你是谁啊？你不是乐乐。想什么呢？起来呀！起。你。那天我扶李总进房间，可能不知道什么时候手表就掉了，我也没注意，没想到引起这么大的误会，实在抱歉。对不起啊，莎拉。原来一直以来都是我错怪你们了，我怎么会这么傻呢？你不用跟我说对不起，你理解他就好。其实李总从来都没有想过要伤害大玲玲，这份保安方案就是我们一开始想的。只是后来，你跟亚当先生突然冲到公司来质问李总，因为亚当先生也在，所以李总也不能多说什么。难道你没有想过，一向刻薄的主编，怎么突然之间就掏出一大笔钱？来给你办一个还在竞标的项目，可是，主编不是说，是客户赞助的吗？这个客户就是李总，他卖了《生活手册》第一季度的广告，只是这些广告卖给谁，我想他应该还没有想清楚，因为毕竟，美食不是我们公司的强项。他相信总有一天，你会明白他的苦心。这份本来是我们要取消试菜会的新闻稿，只是雷迪森酒店先取消了，所以这份新闻稿就没能发布。燕乐小姐，李总真的很爱你，我想这些东西就足以证明了吧。怎么这么傻？我一直以为是他让小小弄的新闻发布会，他为什么不跟我解释一下呢？因为他不愿意用指责别人来证明自己的清白。他那么爱你，怎么忍心指责你？他不能委屈你，只能委屈他自己了。来，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，我不会打扰你的生活，我走了，祝你幸福。再来，不，上郎来学拳啊？怎么可能？我又没有什么学拳的天赋。我，我明天就要出国了，想趁着年轻，多出去走走。
是吗？这么突然啊！好好照顾自己。我还是老话一句，有什么事，随时都可以打给我。放心吧，我会的。你结婚的话，一定要通知我，我一定会回来的。你跟颜乐小姐还没有和好吗？需要我跟颜乐小姐解释一下吗？做错就做错了。有什么好解释的？你不要把责任都推到你自己身上。有时候委屈自己，并不一定是解决问题的最好方式快递。嗯。您好，您的快递。啊。谢谢。不用谢莎拉，对于你的离去，我很抱歉，但也很感激。希望你能忘了过去，忘了我对你的伤害。我是一个失败的男人，我无法承担我对你的伤害。希望你能找到属于自己的幸福。李觉义。傻了！打扰你了吗？怎么突然过来了？我今天来是想问，你想起那天晚上你喝醉酒之后发生的事情吗？我心里面已经写得很清楚了。我本来以为我那天辞职你会挽留我的，但是你没有。对不起，我可以知道你为什么没有挽留我吗？莎拉，我们已经做错了，我不想再做任何伤害言乐的事情。李总，我不太明白您的意思，我不觉得我们有错啊，难道说同处一室也算是有错吗？你明知道我不是这个意思，那你是什么意思啊？你非要提那天晚上的事情吗？是
因为我也不想你受到任何伤害，所以我不想提到关于那天晚上的任何事情。一切的错都在我身上。如果你真的恨我，我愿意承受。我不应该趁我喝醉的时候。清波，你，李总，你终于说出口了。所以说，你是一直以为那天晚上我们……<笑>你等一下，我先笑一下，李总。我一直认为你是一个非常自信的人，你从来不会因为别人的看法而影响自己的判断。这件事情你也应该相信你自己的判断啊！<笑>快到了，快到了，快到了！什么事情那么神神秘秘的？来左转。好，左转。不许偷看哦。好。不许偷看啊！嗯，继续往前走，往前走，还没到。好，现在数到三，就把眼睛睁开。一、二、三。夏决意，对不起，我忘了今天是你的生日了。你不用对不起，因为你今天给了我一个最棒的生日礼物，是你回到我身边。对不起，决意，之前我。你坐好，坐下来。许愿吧。为什么要我许啊？你忘了？祝你生日快乐！<笑>等一下，你不许愿啦？不用了吧，这么幼稚，我才不要！太浪费了吧？要不我帮你许愿？好啊！<笑>我希望李觉义可以活到一百岁。以后他的每个生日愿望呢，都由我帮他许。再不许愿就来不及了，快点！我希望以后的每一年都能和李觉义一起过生日。实现吗？
微信了呀。对了，姐，你搞定唐玲玲了没啊？你确定不要请保安公司吗？不用。舍不得孩子，套不着狼。叶乐，林泰，快来救我！叶乐，你怎么了？我在酒店呢，你快来救我！叶乐。叶乐，叶乐，医生，救救他！啊，跟我来，跟我来，跟我来！医生，赶紧看看这个病人，把他放下来。是。医生，他没事吧？我检查一下。他是食物过敏引起气管收缩导致的供氧不足。你知道他的过敏源是什么吗？马上验血。是。
哪位？喂，严乐，严乐，他吃什么东西过敏？你是达玲玲？严乐，他吃什么东西过敏？他现在在医院里。他对花生过敏，很严重吗？啊、医生，他吃了。花生过敏，你确定吗？嗯。哦，你先出去，我要帮他注射。准备注射。是怎么样了？放心吧，他没事了。哦，谢谢。嗯。你没事了吧？我没事了。林泰，谢谢你啊。你没事就好。林泰，你现在终于愿意跟陌生人说话了。谢谢你，严乐，你实在为我做了太多。我现在好多了。我们走吧。天哪，师傅，来了。你看你，现在很难受吧？嗯。那，谢谢啊。我可不可以拜托你别开这种玩笑，行吗？你过敏这么严重，万一出事怎么办？你怎么会知道的？达玲玲打电话跟我说的。你知道我担心死了。我保证，我下次再也不敢了。你保证，你的保证没有可信度了。从现在起，我要没收你的自由。你要干嘛？现在你立刻、马上跟我回家。嗯，对了，明天的试菜会我不会去哦。为什么？我还有别的工作。别的工作？什么工作？到时候你就知道了。还有啊，如果可以的话，明天早点回家吧。小霞，你来啦！啊，等一下啊！啊，哦，这个花放这里。好的，我走一点。啊，再往左一点。好，就要这个感觉。你可以先走啦。啊，好的。<笑>什么感觉啊？我怎么看不出来？说了你也不懂。哎，他人呢？谁啊？嗯，没事了。嘿，总监，嘿，你们辛苦了。<笑>
<笑>应该的，应该的。哟，小小来的比我还早、啊。那是当然。哎，严、啊、乐呢？哦，那天你找他去厨房，怎么了？你找他有事吗？哦，没事没事，让他忙吧。啊，好。玉泉，我们的盘子呢？糟了糟了、嗯！他们怎么了？不知道。你现在在哪里啊？你能过来接我一下吗？好，我知道了。怎么样？包包跟我妈在一起。那现在怎么办啊？都是你了，这么重要的事情你也能忘记？嗯，对不起了。鞋子借我吗？啊！我这边人到齐了。我的也齐了，围攻也到了。你好，你好，你好。董事长，很高兴今天能够见到你。我希望你们不会让我失望。哼、嗯，这边请。嗯嗯，好。有内奸。这不会是来砸场的吧？喂，新磊吗？你们到底什么时候来啊？小乔已经在回去的路上了。快点！嗯不行，不管怎样，我都要把盘子送到会场。我们可以开始了吗？我们这儿没问题了。你去看一下严乐那边是不是都准备好了。好，等一下，等一下。我们的餐具还没到，但玉泉说马上就到了。他有没有说还要等多久？我想应该快了。马上。哎，玉泉，你到哪里了？什么？我真想掐死你啊！怎么办？啊，怎么办？啊，没事的，他马上就到了，不用担心。我们等不了了，你去和严乐说，我们放弃餐具，马上开始。嗯，好。哎，等一下，反正都等了那么久了，我们再等一下吧。不行，宾客都已经等不及了。等一下。啊。哎呦，盘子来了！我我我送到厨房。啊、哦，辛苦了。盘子到了，终于到了。来，来，我扶你。嗯，轻点，轻点。你怎么了？刚才摔倒的时候，光顾着护盘子了，都没想到自己的手。现在想想，好后悔啊！身体比什么东西都重要。你说的轻巧，万一醉了的话，回来你又要骂我了。<笑>好了，你去那边休息一下。
，待会儿我让他们去买一些药水给你擦一擦。嗯，嗯，来，我扶你。再一次欢迎所有的朋友们，今天晚上能够来到我们的试菜会。这一次，我们试菜会有一个主题：四季一道菜品叫做桃花源，所代表的是春天。大家慢慢品尝。上、嗯、了，谢谢你。你不用谢我啊，本来误会都是因我而起，解铃还需系铃人，我只是做了我应该做的事情。先生，你的婚纱包好了。好的，谢谢。没事。那我等着收你的请帖。其实，我不打算办婚礼的。林乐小姐，难道还要隐婚？不是，只是我觉得，结婚只是一种形式，爱情本来就是两个人的事情嘛，没有任何事情比彼此相爱来的重要，不是吗？我们走吧。接下来就到我们最后一道料理了，今天特别请到我们的主厨达玲玲为大家呈现，让我们欢迎她好不好？林太，你准备好了吗？放心吧，没事的，相信自己。
是达令令。这是今天晚上最后的一道菜品——雪之宴。谢谢。Delicious， 谢谢，谢谢你的料理，很美味。能问你一个问题吗，达玲玲？之前慈善酒会事件，你的厨艺受到了众人的质疑。现在你怎样能证明今天晚上的料理是你自己做的呢？哎，这是哪家媒体啊？这么没有礼貌！不是我叫的呀，我之前跟他们说过不要提这件事的。请您回答我的问题。那你怎么证明这个料理不是他做的？我有权利质疑。好，既然你觉得这道菜不是大玲玲做的。那你可以拿出证据吗？你以为枪手那么好找的吗？我看你存心是来找茬的。哼，不过今天我在这里，我不会让你得逞的。放心，我会帮你的。但是，向我们证明你们的实力，不正是你们办世菜会的目的吗？妈，你怎么胳膊肘往外弯？帮他们说话呀！事实就是事实。哎，我一直都知道，大家非常怀疑我的厨艺。我也在这里声明，大家看到的视频。是真实的，我从小就患有人群恐惧症。你不是一直都希望他能够勇敢的站出去吗？只有面对过去，才可以真正勇敢的面对未来。我的家人为了避免我在外界受到歧视。他们一直对外隐瞒我的病情，可事到如今，因为我的病情，给太多的人都带来了不便。我非常感谢那些朋友，他们一直在我的身边，陪伴我，照顾我，保护我。我意识到自己。不能成为一个自私的人，所以今天我鼓足勇气站在你们面前。我愿意接受各种异样的目光，因为我深刻的知道，即便我的朋友们知道了我的病情，他们一定不会，一定不会抛弃我。你还没有回答我的问题。我虽然有病
，但我的病情丝毫不影响我的厨艺。如果你们依旧对我怀有质疑，我可以为你们现场示范。好啊，那你今天就展示一下，消除我们的疑虑。不用麻烦了，大家请看大屏幕。这种小事能难倒我吗？哼，老板让你弄的吧？老板真是滴水不漏啊！怎么样？现在无话可说了吧？亚当，我还有事，我先走了。燕乐，我已经勇敢的面对了我的人生，你也应该努力面对你的爱情了。很精彩，非常感谢你给了我这么美妙的一餐。希望我们还有缘再见，妈。现在人这么多，你先别说我，回去再说好不好？哼，办得很成功，妈妈以你为荣。谢谢妈妈。亚当说的对，小小的快乐才是最重要的。你这么晚来找我，是有什么急事吗？董事长，我想跟你说件事。说吧。小小，他会继续举办食材会的。嗯、我不知道。是该庆幸有个好员工，还是该为小小悲哀交了你这么个不守信用的朋友？你不用庆幸，也不用悲哀。我来这边不是出卖小小，也不是来这边跟你邀功的。我的身份决定了我必须在这儿。董事长，我不知道你要坚持取消试赛会的理由是什么。但是我相信，这一定是经过您宏观考量的结果。作为您的员工，我有义务在这边；作为公司里的高层，我有义务必须要将能遇见的危机告诉你。作为您两个女儿的好朋友，我更必须在这边。我希望你能够支持他们，这是他们的心血结晶。这更是小小她第一次那么努力、那么认真的想要去完成一件事。将一个漂亮的成绩单交到您的手上，这就是你要说的话。嗯，妇人之仁。你以为你随便两句话，我就会不顾整个集团的安危，让小小胡来吗市长，您放心，我绝对不会让这个试菜会出任何一点意外。如果这个试菜会失败了，我也会，你就辞职。但这个损失，你赔不起。
坚持要阻挠小小举办这个世彩会，你这样的损失不是用数字可以衡量的。你的损失是你最疼爱的女儿未来面对问题的信心。我听佳美说道：“你们都希望看到小小快快乐乐、开开心心的活着，难道你想要剥夺她最后这一点权利吗？”不好意思，打扰了。董事长，你要去哪里？回公司。好的。决一，你回来了吗？你在吗？决一。拜拜！没想到这个试菜会这么精彩，可惜我都没有看到。你还说？你说你拿个盘子拿到整个人都不见了，你是不是想偷懒啊？我也没办法，路上一直拿不到车。那人家小小怎么来的？哎呀，好了，别吵了，小小我敬你。以前呢，我一直以为你是大小姐，但是没想到你为了这次试菜会这么努力，所以呢，谢谢你照顾了我们的餐具。对，我也敬你，小小。但我也要敬小小，他刚才站出来为大林子说话的时候太帅了。<笑>那这样的话，大家一起敬喽。好，我们敬小小。谢谢大家。耶、yeah! ！决意，谢谢你，谢谢你为我做了那么多事，也谢谢你为林泰做的。举手之劳而已，决意，你对我真好。决意，我能要回我的戒指吗？哦，当初是你不要的哦。我现在后悔了嘛，你就还给我嘛。你跟我来。乐乐，我们结婚吧。你不用急着回答我。今天，你只要戴上这枚戒指，我是不会允许你再次把它取下来的。君毅，我突然发现，曾经的自己真的很傻，一直在追求什么工作啊、理想啊。我今天才发现，除了工作以外，你是最重要的喝多了，我没喝多
，我高兴而已。哎呀，笑笑，我扶你回房间。哎呀，你别跟着我！哎呀，小小，我没喝多。哎，小小，哎、你没事吧？啊、来来来来，慢点啊！嗯、小心！来来来，嗯、慢点啊、嗯！小小啊！哎呦，哎呀小心小心！嗯，哎哎哎呦，小小。别跟我妈说。哦，哎呀，小小，小小，小心点儿。小小啊，你怎么又喝了呢？慢点，慢点，来。嗯、哎呦呦，到了，到了，到了，来来来来。哎呀，哎呦呦呦呦，哎，好了好了，好了，秦姐，你别跟着我了。哎，小小，嗯。小小，那你有什么事叫我啊？哎这究竟是个什么地方啊？亚当。我觉得我们需要好好聊一下，亚当。李觉义是我男朋友。我不是故意要隐瞒你的，对不起啊。我只是想要知道，你们是从什么时候开始的？是因为这个案子结识的吗？其实我跟李觉义已经在一起三年了。其实我早就应该想到了。亚当，我也是有苦衷
所以从头到尾我都是局外人嘛。亚当，我一直以来都把你当做好朋友去看待，所以你不用说了。祝你幸福，亚当，亚当。